പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നുബാധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കണ്ണിന്റെ വിഷം ഒരാൾ കേറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചതുകൊണ്ടോ സന്ദർശിച്ചതുകൊണ്ടോ ഡോസ് കൂടിയ മരുന്നുകൾ മാറി മാറി സേവിച്ചതുകൊണ്ടോ ശമനം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ശമനം കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പൈശാചിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി ഫലവത്തായ രക്ഷാമാർഗം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ചികിത്സകൾ നടത്തുക തന്നെയാണ് പോംവഴി ഇസ്ലാമികമായ ആത്മീയ ചികിത്സകളിലൂടെയാണ് മേൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഫലവത്തായ രക്ഷാമാർഗം എന്ന വസ്തുത നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സിഹിറു പോലത്തെ കണ്ണേറു പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഏതൊരു വിഷയത്തിലേക്കും നാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും മുമ്പ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലേക്കും കാൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാജിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടി അള്ളാഹുവിങ്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക അഴുതുവിന്റെയും ബിസ്മിയുടെയും മഹാത്മ്യം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതേക്കുറിച്ച് വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാ കവചമാണ് അഴുതും ബിസ്മിയും ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാകുന്നു പരിചയാകുന്നു ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഏറ്റവും മാരകമായ ഒരു രോഗമാണല്ലോ കോപമെന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കോപാഗ്നി പിശാചിനെ ഒതുക്കാൻ നമ്മിലെ കോപം നമുക്ക് തന്നെ വരുത്തി വെക്കുന്ന വിനകൾ വളരെ വലുതാണ് ഒരു പക്ഷേ കോപം നിമിത്തം ഈ ലോകവും പരലോകവും തകർന്നു പോയേക്കാം ഒരാളോടുള്ള കോപം വൈരാഗ്യമായി മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവനെ വകവരുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം കോപമാകുന്ന പിശാചി തന്ന് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്യമായ ശിക്ഷ ജയിലറ കിട്ടും ജയിലില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ പങ്കും കേസും കോടതിയുമായി നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഈ ലോക ജീവിതം വളരെ ക്ലേശകരമായി കേവലം അവന്റെ മനോവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കൊല നടത്തിയതെങ്കിൽ നാളെ അവന് ജഹന്നമും കിട്ടുമെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരുലോകവും നശിപ്പിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗമായ കോപം കോപാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ ആ രോഗത്തിന് ശമനം നൽകാൻ ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നില്ല അലോപതിയിൽ മരുന്നില്ല കോപപ്പിശാചിനെ ഒതുക്കാൻ എന്നാൽ എന്ന പരിഭാവനമായ വാക്യത്തിന്റെ കോപാഗിനിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മുത്തഫുൻ അലീഹിയായ ഹദീസിൽ കാണാം വലിയ രോഗാണത് ദേഷ്യം അതിനെ ഒതുക്കാൻ അഴുതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് ഫലവത്തായ ചികിത്സയാണ് ആത്മീയ ചികിത്സയാകുന്നു ഞാനൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ലഭിയോടൊന്നിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് സദസ്സിലിരിക്കുകയാണ് ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് സുലൈമാൻ ബിന് സുറദ് എന്ന സുഹാബി പറയുന്നു ഞാൻ നബിയോടൊപ്പം ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേർ കലഹിക്കുകയാണ് രണ്ടു പേർ ചണ്ട കൂടുകയാണ് പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേർ വഴക്കിടുന്ന രംഗം നബിയുടെ സദസ്സിലിരുന്ന് ഞാനും നബിതങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണ് രണ്ടാള് തർക്കിക്കുന്നത് രണ്ടുപേർ കയർക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളുടെ മുഖം ചുവന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തൊക്കെ വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നു കോപ കോപത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ദേഷ്യം മൂർച്ഛിച്ചിട്ട് 
കഴുത്തൊക്കെ വണ്ണം വെച്ച് മുഖൊക്കെ ചുവന്ന് തുടിപ്പ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സുലൈമാനുബിന് സുറതെന്ന സഹാബ് പറയുകയാണ് ഷണ്ട കൂടുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് നോക്കി അവരിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു മുഖത്ത് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു കഴുത്ത് വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രംഗം കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വചനമറിയാം എനിക്കൊരു വചനമറിയാം ലൗ കാലഹ ആ കോപം ശക്തിപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ വചനമൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മാരകമായ രോഗം ശമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എനിക്കൊരു വചനമറിയാം ലൗ കാലഹ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങാനും അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം കിട്ടും എനിക്കറിയുന്ന വചനം ഏതറിയോ അദ്ദേഹം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് ശമനം കിട്ടും ഈ സംഭവം നബിയുടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് സഹാബിമാർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഈ രോഗത്തിനുള്ള ശമനം അവിടെ ഇരുന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം കിട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ആ നേരം ആർക്ക് അഴുതു ചൊല്ലാനുള്ള മൂഡ് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മാക്സിമം കലഹിക്കുന്ന നേരത്തെടോ അഴുത് ചൊല്ലിക്ക താൻ പോടോ അങ്ങനെയുള്ള പറയാ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ തമാശ പറയുന്നല്ല നല്ല ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അഴുത് ബില്ലാഹി മിനശ്ശു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നവന് ദേഷ്യത്തെ ശമിപ്പിക്കാനും പറ്റും പിടിച്ചു നിർത്താനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന കാര്യാണ് ഏതായിരുന്നാലും എന്നത് ഫലവത്തായ മുൻകരുതലുകളാകുന്നു അത് നമുക്കൊക്കെ വേണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കച്ചവടത്തിനായാലും കാര്യത്തിനായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഏതൊരു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു കവചമാണ് വലിയ ഒരു പരിചയാണ് അത് വിശ്വാസികൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അത് മുൻകരുതലായി കയ്യിൽ കരുതുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാലോ ഏൽക്കാമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് പോലും സിഹിറിന്റെ ചില ഉപദ്രവങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റു എന്ന് ഷഹീഹുൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റാലോ അള്ളാഹുബിന്റെ വചനങ്ങൾ ഖുർആാനിലുള്ള ആയത്തുകൾ ഹദീസിൽ വാരിതായിരിക്കുന്ന ദിക്കറുകൾ എന്നിവ കൊണ്ടൊരു ആത്മീയ ചികിത്സ നടത്തുക തന്നെ അതെങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുക മന്ത്രം മന്ത്രിച്ചൂതുക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം മന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല അതിൽ ഷിർക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷിർക്ക് കലരാത്ത മന്ത്രത്തിന് യാതൊരു വിരോധവും കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് മന്ത്രത്തിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല കുഴപ്പവുമില്ല എപ്പോൾ എപ്പോൾ മാലം ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് മാലം അതിൽ ശിർക്ക് കലർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം മന്ത്രം നിഷിദ്ധമായ ഹറാമായ മന്ത്രമുണ്ട് അനുവദനീയമായ മന്ത്രമുണ്ട് കുഴപ്പമുള്ള മന്ത്രമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത മന്ത്രമുണ്ട് ശിർക്ക് കലർന്ന മന്ത്രം കുഴപ്പമുള്ള മന്ത്രമാകുന്നു മറ്റു ചില ഹദീസുകൾ കാണാ മന്ത്രത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചു ഊതുന്നതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചില ഹദീസുകൾ കാണാം അത് ഏത് മന്ത്രത്തെയാണ് ശിർക്ക് കലർന്ന മന്ത്രങ്ങളെ ലാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും മനാത്തയുടെയും അതുപോലത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടികളുടെയും നാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിമർശിച്ചതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതും വിലക്കിയതും അവിടന്ന് ശിർക്ക് കലർന്ന മന്ത്രങ്ങളെ വിമർശിച്ച് നിരോധിച്ച നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു 
മന്ത്രം കൊണ്ട് തെറ്റില്ല കേട്ടോ മാലം വെക്കുൻ ഫിഹിർക്കുൻ അതിനകത്ത് ശിർക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശിർക്കില്ലാത്ത മന്ത്രത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ിലധിഷ്ഠിതമായ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രവാചക തിരുമേനി അനുവദിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും കൽപ്പിക്കുകയും പ്രായോഗികമായി കാണിച്ചു തരികയുമുണ്ടായി പഠിപ്പിച്ചു അനുവാദം നൽകി പ്രയോഗിച്ചു കാണിച്ചു തന്നു തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ പിശാജിനെ അകറ്റാനും പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ശിർക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല തിന്മയുടെ വക്താക്കളെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല അരുതാത്ത ഭാഗങ്ങളിലെ കോടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ അതിന് മതിയായ പ്രതിവിധിയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഇബിനു മാജ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ആയിരുന്നു രോഗികളെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളെ മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഖുർആനോതുമായിരുന്നു ഖുർആൻ ഓതുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാരും അംഗീകരിക്കുന്നു ഖുർആൻ ഓതുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന പേരുള്ള ആളുകളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നല്ലതാ രോഗശമനം കിട്ടിയേക്കാ പിശാചി അകന്നു പോയേക്കാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നു ആ ഹദീസിൽ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയാലും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഹദീസ് പറയണല്ലോ എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഓതുകയും രോഗിയുടെ മേലെ ഊതുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഊതിയിരുന്നു ഊത്ത് പറയുമ്പോൾ ആ എന്തിനാ ഊത്ത് ഊതിയിട്ടെന്താ കാര്യം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഊതിയിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയാത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് ഊതിയിരുന്നു ഊതിയാൽ പാ ഏറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നല്ലാതെ എന്താ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് പൈശാചിക ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആ ഊത്ത് മതി ഇപ്പൊ ചെറിയ പൊടി പടലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഊതിയാൽ പോവല്ലോ പൊടി പടലങ്ങൾ പോകാൻ അത്ര ഉള്ള ഊത്ത് മതിയല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടുള്ള ഊത്ത് കൊണ്ട് പിശാജ് പോകും പൊടി പടലത്തിന്റെ അത്ര ശക്തിയെ പിശാജിന് ഉള്ളു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുന്നത്താകുന്നു ഇബിനു മാജ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇമാം മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗത്ത് ഇമാം നവവി ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി ചില ആളുകൾ ഊതുന്നതിനെ വിമർശിച്ചു വിമർശിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് അവർക്ക് തെളിവുണ്ട് വിമർശിക്കാൻ ഊതുന്നതിന്റെ നിരുപാധികം വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഇമാം നവവി ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ വിവരിച്ചു മുസ്ലിം ലോകത്തെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഏകാഭിപ്രായത്തിലാണ് ഭിന്നതയില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തിൽ അലാ ജവാസിൻ മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഊതൽ അനുവദനീയമാകുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇജ്മാ ഉണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുചിത്ത ഹിതീങ്ങളായ ഒലമാ എന് ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ അനുവദനീയമാണ് ഇജ്മാ ഉണ്ട് എന്താ ഇജ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മുൽ ജവാമി ഉസൂലിൽ ഫിത്തഹിന്റെ കിതാബിലൊക്കെ കാണാ ഇജ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിർവചനം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിം ലോകത്തെ മുജിത്തഹിദുകളായ ഉലമാന്റെ ഏകാഭിപ്രായം ആർക്കും പിന്നതല്ല മുജിത്തഹിദീങ്ങളായ അലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായം അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ഇജുമാൾ ഹർക്കുൽ ഇജുമാൾ കബീറത്താകുന്നു ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളിലെ മുജിത്തഹിദുകളായ അഇമ്മത്തിന്റെ ഉലമാന്റെ ഏകാഭിപ്രായത്തെ ആരെങ്കിലും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് കബീറത്താകുന്നു വൻകുറ്റമാകുന്നു ഒരു പക്ഷേ കുഫുറിൽ വരെ ചെന്നെത്താൻ മതിയായ കാരണം അതായേക്കാം അങ്ങനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ഇജമാഴിനെ ഒരാൾ എതിർത്താൽ ആ എതിർക്കുന്നവൻ ഒരു പക്ഷേ കാഫിറാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം നവവി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഇജുമാൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു രോഗിയുടെ മേലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഓതിക്കൊണ്ട് ഊതുന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല അപ്പൊ ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ ഊത്തിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഊത്തിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആയത്താണത് 
കെട്ടുകളിൽ ഊതി മാരണം ചെയ്യുന്ന കുതന്ത്രവാദികളുടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിങ്കൽ അഭയം തേടുന്നു അതാണ് അതിനർത്ഥം സൂറത്തുൽ ഫലത്തിലെ ആയത്താണ് വമിൻ ഷെറിൻ നഫാസാത്തിഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ഷെറിൻ നഫാസാത്തി ഊതുന്നവരുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിങ്കൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു എവിടെ ഊതുന്നു ഫിൽ ഉൽഖദി കെട്ടുകളിൽ അപ്പൊ നൂലൊക്കെ വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ആ കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്ന ആളുകളുടെ ആ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിങ്കൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുന്നു എന്ന ആയത്ത് അപ്പൊ ഊത്തിനെ അള്ള വിമർശിച്ചില്ലേ തെറ്റല്ലേ കെട്ടുകളിൽ ഊതൽ നിരുപാധികം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഈ ഊത്ത് മാരണത്തിന്റെ ഊത്താകുന്നു സിഹറിന്റെ ഊത്താകുന്നു സിഹറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഊതുന്നതിനെയാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിമർശിച്ചത് ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇമാം റാസി തഫ്സീറുൽ കബീരിൽ എഴുതി വെച്ചു നമ്മളല്ലല്ലോ അതിനൊന്നും അർത്ഥം കാണ്ട് പൗരാണിക മുഫസ്സിറുകൾ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹദീസ് ആധാരമാക്കി മാനദണ്ഡമാക്കി ഖുർആാനിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് വൈശാചികതയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആ ആയത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ ഇമാം റാസി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മധുമൂമാകുന്നത് കുഴപ്പമാകുന്നത് തെറ്റാകുന്നത് മോശമാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഒരിക്കൽ ഒരു പാവം ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളവും കൊണ്ട് ഊതാൻ വന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഊതിയിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഊതിയ പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്ക ഇത് വിദ്യാത്തല്ലേ ഇത് ഹറാമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഊതാൻ പാടില്ല എന്ന് സൂറത്ത് നാസിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ അതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ പാത്രവും കൊണ്ട് നാളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഊതാൻ വരാനൊന്നും അല്ല ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരും ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇതിനങ്ങനെ കയറിപ്പോയി ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴേക്കിന് ഓരോരുത്തർ അസ്ലാം വലൈക്കും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അതെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് നാളായി ഒരു അസ്വസ്ഥത പല ചികിത്സയും നടത്തി നോക്കി ഒരു നടപടിയില്ല വേറൊരാളെ അതെ ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി പല കാര്യങ്ങളും ഇടപാടുകളും ബിസിനസ്സുകളും ഒക്കെ നടത്തി നോക്കി അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു മോചനല്ല എന്താ മാർഗം എന്നോട് ഞാനൊരു കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം എച്ച് ഐ വി വൈറസിന് മരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ആ മരുന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കരുത് കിട്ടുന്ന മെഡിക്കൽ ഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങണം അല്ലാതെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാണിച്ചേരി മുസ്ലിയാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് തരാൻ പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വരരുത് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തണം അല്ലാതെ എന്നെ കുഴക്കരുത് എനിക്ക് ആ വക ഇടപാടില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ അപ്പോ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഊതുന്നത് ഖുർആൻ ഓതി ഊതുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മളെ ചില ചില ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ ധരിച്ചു വശായിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാവങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാ ഹദീസും കണ്ടില്ല ആരാണ്ട് എഴുതി വെച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ ബുക്സ് നോക്കി റെഫർ ചെയ്തു എന്ന കുറ്റേ അവർക്കുള്ളൂ എല്ലാ ഹദീസുകളും കാണണമല്ലോ എല്ലാ ആയത്തുകളും കാണണമല്ലോ എല്ലാ തഫ്സീറുകളും വായിക്കണമല്ലോ ഭാഗികമായി ഒന്നും സ്വീകരിച്ചുകൂടാ ഒന്നും വായിച്ചുകൂടാ വായിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എനിക്ക് അത്ര കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് ധരിക്കരുത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഊത്തിനെ വിമർശിച്ചത് ഇതാക്കാന സിഹറൻ മുതിറ അവരർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി സിഹിറ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഊത്തിനെയാണ് അള്ളാഹു വിമർശിച്ചത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ അമ്മ ഇതാക്കാനൻ നഫസു ലി ഇസ്ലാഹിൽ അബുദാനിവൽ അറുവാഹ് ഒരാളുടെ ഒരാളെ ആത്മീയമായി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമോദി ഊതുകയാണെങ്കിൽ ഇമാം റാസി പറയാ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഊതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതി ഊതുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാകാതിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത് ഹറാമാകാതിരിക്കൽ വാജിബാകുന്നു കാരണം ഈ ഊതൽ ഈ ഊതലിൽ ഇസ്ലാഹി നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപകാരമുള്ളതിനെ ഉപദ്രവ
ഉപദ്രവം ഉള്ളതിനെ ഉപദ്രവം ഉള്ളതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണം ഉപകരിക്കുന്നതിനെ ഉപകാരപ്രദമായതിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തണം രണ്ടും പാടെ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് സിഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനവർക്ക് ഉപ ഉപദ്രവകരമായ ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയായതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ആ മേഖലയെ തന്നെ വിമർശിക്കുകയും ഹെറാമാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഊതുന്നതിനെ ഹെറാമാക്കുകയും ചെയ്തു അത് മുതിർറായത് കൊണ്ടാണ് ദ്രോഹമുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഊതൽ അത് വജപ അല്ലായക്കൂന ഹറാമ ഹറാമാകാതിരിക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്നു എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ ഇമാം റാജി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്താ ഊതിയിട്ട് കാര്യം കാര്യണ്ട് പിശാചിനെ ഓടിക്കാൻ മാത്രല്ല ഈ ഊത്തേ അല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വരെ ഊതൽ കൊണ്ട് പലണ്ട് ഹദീസിൽ കാണാം ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദായ ഇബിനു അബീഷൈബ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് എന്താ ഹദീസ് ബദർ രണാങ്കണത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ നിന്നൊരു സഹാബിക്ക് വെട്ടുകൊണ്ടു ചുമലിലാണ് വെട്ടുകൊണ്ടത് ബദർ യുദ്ധം ശക്തിയായ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ശത്രുക്കളും കുറൈശികളും സത്യവിശ്വാസികളും ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിലെ സൈന്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭടന്റെ ചുമലിന് വെട്ടുകൊണ്ടു വെട്ടുകൊണ്ട സമയത്ത് വെട്ടുകൊണ്ട ഭാഗം ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി അതിങ്ങ് ചാഞ്ഞുപോയി ആ സ്വഹാബിയുടെ തോൾ ഭാഗം ചാഞ്ഞുപോയി ഇങ്ങനെയായ സമയത്ത് പിന്നെ തുടർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആ സ്വഹാബിക്ക് പറ്റുന്നില്ല രണാങ്കണത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവുന്നില്ല ഈ രംഗം കണ്ട അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ചുമലിൽ വെട്ടുകൊണ്ട് ക്ലേശിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ പടനെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സേന സേന മെമ്പറെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചു തമ്പിലേക്ക് രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് തമ്പിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ഇനി അവിടെ നിൽക്കണ്ട വാ എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് റസൂൽ തമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് ശരിയാകുന്നത് വരെ അത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നബി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമോദിയിട്ട് അങ്ങനെ ഊതി കൊടുത്തു പിന്നെ വിട്ടപ്പോ കുഴപ്പമില്ല ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഉസ്താദായ ഇബിനു അബീഷൈബ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് എത്ര സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ ഈ വിഷയകമായി എന്നാ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഊത് എന്നാ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് കെട്ടുന്ന ആശുപത്രി വേണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ മർമ്മ ചികിത്സാരികൾ വേണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എന്നാ പിന്നെ ഒക്കെ ദുവാ ചെയ് ദുവാ ചെയ്താൽ ഉദൂനി അസ്തജിബ് ലൊക്കും എന്നല്ലേ അള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തോളൂ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരാന്ന് അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പരക്കം പോയണത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്ന് അള്ള കുറാൻ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് എന്റെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് രോഗം വന്നപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ പഠിച്ചവനെ എന്റെ കയ്യിൽ കാശുമില്ല ആരും സഹായിക്കാനും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പൊ പലിശ വാങ്ങി ചികിത്സിക്കണം നീ ഒന്ന് ശിഫയാക്കി താറബേ കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ് കളവാന്ന് വരും ഇതുകൊണ്ടും കുറെ കിട്ടും ചികിത്സ കൊണ്ടും കുറെ കിട്ടും എന്ന മാതിരി മന്ത്രിച്ചുതലുകൊണ്ടും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും ആശുപത്രി പോയാലും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നല്ല ചില ചില ആളുകൾ പറയുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ ആശുപത്രി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ സിഹിർ ഏൽക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ ജോർജ് ബുഷിനെ ഒന്ന് സിഹിർ ചെയ്താ എന്നൊന്ന് കാണണം മുസ്ലിം ലോകത്തെ എല്ലാവരും അവനെ വെറുക്കുക എന്നാ പിന്നെ ആ പഹേനെ വക ഒരുത്തനൊന്ന് സിഹർ ചെയ്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദുവാ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അവനെ തകർക്കാൻ എന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഹറമിലൊക്കെ ദുവ മുസ്ലിം ചില ഭാഗത്തുള്ള പീഡിതരായ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി സകല പള്ളികളിലെ മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് ഇമാമുമാർ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന മൂമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ മനം വേദനിച്ചുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നു എന്തെന്നിട്ട് കാര്യം കിട്ടാത്ത് അതുകൊണ്ട് ദുവ പലല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ദുവ ഒന്നും അല്ല കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ദുവ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഒരു സംഗതി ഏൽക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു സബബാകുന്നു സബബ് സബബ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മുസബബ് ഉണ്ടായിത്തീരും അധ്വാനിച്ചാൽ പണ
മന്ത്രി ചൂതിയാൽ എപ്പോഴും സുഖപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എല്ലാ രോഗവും എപ്പോഴും സുഖാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവകാശവാദം ഉണ്ടോ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ സുഖാവില്ല എന്നിട്ട് വേറെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരും വേറെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ടും സുഖാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കീറി പൊളിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് സുഖാകാത ആൾ ആള് കാലിയായി പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊരു സബബ് മാത്രമാകുന്നു അള്ളാഹു അനുവദിച്ച പരിശുദ്ധതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ചികിത്സകൾ ആകാവുന്നതാണ് ഈ സഹാബിയെ നബി തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തി ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് കാണാം പറയാൻ ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഒരു ദിവസം ലതകത്ത് റജുലം മിന്ന അക്രബുൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ തേളുകുത്തി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളെ തേളുകുത്തി ഞങ്ങളൊക്കെ നബിയോടൊപ്പം പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ തേളുകുത്തി തേളുകുത്തിയ നേരത്ത് ഒരു സഹാബി എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ നബിയെ ഞാൻ മന്ത്രിക്കട്ടെ ആ തേള് കുത്തേറ്റ വ്യക്തിയെ ഞാനൊന്ന് മന്ത്രിച്ചോട്ടെ നബിയെ ഓടാവുന്ന ശിർക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ വിഷവൈദ്യന്മാരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്ക് പറഞ്ഞില്ല നബിയെ തേളിന്റെ കുത്തേറ്റ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം കൊണ്ട് ഞാൻ മന്ത്രി ചൂതട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് തേളിന്റെ കുത്ത് കൊണ്ട ഉടനെ തന്നെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സഹാബി എണീറ്റ് ഞാൻ മന്ത്രിക്കട്ടെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അതിനിപ്പോ അത്ര ചോദിക്കാൻ മന്ത്രി ചോദിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിനിപ്പോ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറും അനുവാദം ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് നല്ലതാകുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ധാരാളം ഹദീസ് ഉണ്ട് ഹദീസ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ദിവസം പറയണം പ്രധാനമായ ചില ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്ന സഹാബി പറയുന്നു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് മുമ്പ് നാം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നബിയോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര യാത്രയിലാണ് ഇങ്ങനെ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഹത്താരിയത്തിൻ ഞാനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഹത്താരിയത്തിൻ വഴിവക്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ അവളുടെ കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ആ പെണ്ണ് വഴിവക്കിലിരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങളെ കണ്ട സമയത്ത് കാലത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ നബിയെ ഇതെന്റെ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പൈശാജ് പിശാജ് ബാധയുണ്ട് ജിന്ന് ബാധയുണ്ട് ഒരു തരം ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒരു ഭ്രാന്തായ അവസ്ഥയാണ് കുഞ്ഞിനുള്ളത് ഇത് ഒഴിഞ്ഞു പോയ സമയമില്ല നബിയെ എന്താണ് ചെയ്യാഹാബി പറയാണ് ഈ പെണ്ണ് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നബി പറഞ്ഞു നാവിൽ നീ ആ കുട്ടിയെ പൊക്ക് കാരണം ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഉള്ളത് ഞാൻ റദീഫായി സഹയാത്രികനായി കൂടെയുണ്ട് കുട്ടിയെ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് ആ കുഞ്ഞിനെ പൊക്കി കൊടുത്തു പൊക്കിയ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി ഒട്ടക കട്ടിൽ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഈ കുഞ്ഞിന് ജിന്ന് ബാധയുണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തുള്ള അവസ്ഥയാണ് കുഞ്ഞിനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒട്ടക കട്ടിലില്ല കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് മൂന്ന് തവണ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഊതി നഫസ ഊതി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഊതിയത് വലിയൊരു സൂറത്ത് ഊതിയിട്ടല്ല ഊതിയത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെല്ലിയിട്ടില്ല ഇത്രേ ചെല്ലിയുള്ളൂ ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ല മൂന്ന് തവണ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് മതി എനിക്ക് 
ഏതു വലിയ കുതന്ത്രങ്ങൾ വന്നാലും ഏതു വലിയ പിശാജ് വന്നാലും ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അള്ളാന്റെ അടിമ പിശാജിന്റെ അടിമയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായ പിശാജെ പോട ഇറങ്ങിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ ഊതി ൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ഉമ്മാക്ക് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിനെ മടക്കി കൊടുത്തു ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇതുവഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണണം പെണ്ണിന്റെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ألقينا في الرجعة في هذا المكان يدان دي وسنجل كغم ننجل لدى ياترا قرين يدو وليد تن ننجل تيريش ورم يبدو بچه كاننا دينا ده روغا بيران نيشي كان آئيكم يدا يالم يعلى بن مرار ني الله ونو سحياتري غنا آئيك ودا يمدا آئيرن سحابي پر يننو فلما رجعنا ننجل لدى آبشم پورتي گريش ننجل ياترا تيريش ورم بول وجدناها في ذلك المكان ആ സ്ഥലത്ത് ആ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു പെണ്ണിനെ സ്വന്തല്ല കണ്ടത് ആ പെണ്ണ് വെറും കൈയോടെ അല്ല വന്നു നിൽക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിനോടൊപ്പം മൂന്നാട് ആടുകളുണ്ട് കുറച്ച് പാൽക്കട്ടിയുണ്ട് വശൈ അമ്മിൻ അത്തിൻ വശൈ അമ്മിൻ സംനിൻ കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട് ഇതൊക്കെ പാടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കണം പെണ്ണിനെ കണ്ട സമയത്ത് ആ നീ അത്രേ കൊടുത്തോളൂ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അതൊന്ന് പറ എന്താ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ അസ്വാസ്ഥ്യ ഉണ്ടോ അപ്പൊ കാലത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും തവണ ബോധമില്ലാതെ വീണു പോകുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല സുഖമായി പൂർണമായി ഭേദമായി എല്ലാ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയി നബിയേ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സമ്മാനം അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാലും ഇതാ മൂത് ആടുകൾ അല്പം പാൽക്കട്ടിയും തേനു നെയ്യും ഇതാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബി പറയാണ് നബി പറഞ്ഞു ആട് വേണ്ട പാവങ്ങള് ആട് വേണ്ട ആ പാൽക്കട്ടിയും ഇച്ചിരി നെയ്യും ഒക്കെ ഈ പിടിച്ചോ കാരണം നമ്മളെ യാത്രയിലൊക്കെ ആവശ്യമായി വരും പാൽക്കട്ടിയും നെയ്യും നീ വാങ്ങിച്ചോ ആട് വേണ്ട നമുക്ക് ആട് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ പാവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീയത്താക്കിയതാകുന്നു എന്റെ സന്തോഷമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരാടിനെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി രണ്ടെണ്ണം അപ്പോഴും തിരിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വല്ല പ്രസന്റേഷനും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാ എന്നുകൂടി ഇതിന്ന് വന്നു മുസ്ലിയാർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മസാല ഒപ്പിക്കണേ ഞാൻ ഒപ്പിക്കല്ല ഷഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഇതിലേറെ വ്യക്തമായ ഒരു ഹദീസ് കാണാം ഇതിന് കൂലി വാങ്ങാൻ ബുഹാരിയിൽ ഒരു അധ്യായ ഉണ്ട് എന്താ അത് ബാബുൽ ഇജാറത്തി കൂലിപ്പണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം എല്ലാം ഉണ്ടേ പണിയെടുത്തിട്ട് കൂലി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത് എത്ര വാങ്ങാ ഏതളവിൽ വാങ്ങാ എങ്ങനെ വാങ്ങാ അതെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം ബുഹാരിയിൽ ബാബുൽ ഇജാറ കൂലിപ്പണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിൽ ഇമാം ബുഹാരി ഒരു ഹദീസ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാം അവരെ യാത്ര നമ്മളെ യാത്ര നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് യാത്ര ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ കാരണം അങ്ങട്ട് കയറി ഇരിക്ക പത്തിൻ്റെ കൊണ്ട് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്താ തിരിച്ചു എത്താ യാത്ര വിഷയമല്ലല്ലോ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും കാറ്റ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല മഴയാണെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വെയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് കാറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കഴുതപ്പുറത്തുള്ള യാത്രയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു മഹാസംഭവങ്ങളായിരുന്നു അബൂ സഹീദുൽ ഹുദിരി റദിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിൽ അസഹാബികളുടെ സംഘം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നബിയില്ല നബിയില്ലാത്ത യാത്ര വേറൊരു മൂട വിട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് നബി ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ആനന്ദുവാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ കൂടെയില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ സഹാബികളുടെ സംഘം ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു തടാകത്തിന്റെ കരയിലെത്തി 
തടാകത്തിന്റെ കരയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ നാട്ടിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തേളിന്റെ കുത്തേറ്റ് അയാൾ പിടയുകയാണ് മരണം ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ് മരുഭൂമിയിലെ തേളിന് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന പാമ്പിനേക്കാൾ വിഷമുണ്ടത്രേ ശാസ്ത്രലോകം തെളിയിച്ചതാണത് മരുഭൂമിയിലെ തേളിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പാമ്പുകളെക്കാൾ വിഷമുള്ള തേളുകളാകുന്നു മരുഭൂമിയിലുള്ള തേള് ഈ തേളിന്റെ കുത്തേറ്റിട്ട് ആ തടാകത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പെടയ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ സ്വഹാബികളുടെ സംഘമാണല്ലോ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഹൽമിൻ കുമ്മിൻ റാഖ് ഹൽമിൻ കുമ്മിൻ റാഖ് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മന്ത്രി ചൂതാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ആ നാട്ടിലെ ചില ആളുകൾ കാരണവന്മാർ വന്ന് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി എല്ലാവരും വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു പൊടിക്കൈ നോക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ആൾക്കായ ഇടപാട് ഇല്ല താനും സഹാബികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അവസാനം സഹാബികൾ എല്ലാവരും അബു സഹീദുൽ ഹുദിരി എന്ന അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ കേമനായ സഹാബിയെ തന്നെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അത് ഊതി കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം ഇൻഷാല്ല നോക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നു പോന്നിട്ട് കൂട്ടാൻ വന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ചെന്ന് നോക്കി അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ബോധല്ലാതെ കിടക്കാണ് വിഷബാധയേറ്റ് ഈ സമയത്ത് അബു സഹീദുൽ ഹുദിരി റതിയല്ലാഹു എന്നൊരു നമ്പർ ഇറക്കി എന്താ നമ്പർ സംഭവിക്ക ശരി ഞങ്ങളൊരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇടപാട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് തരും അല്ല അതും ആണല്ലോ അറിയാം ഈ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണ കച്ചവടം ചെയ്യാനാ കച്ചവടം എന്തിനാ ചെയ്യണ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തിനാ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇതിനും വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണം അതിനിടയിൽ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നല്ലോ അവരോട് എന്ത് തരും കൂലി എന്ത് തരും എന്ന് അബു സഹീദുൽ ഹുദിരി റലി അള്ളാഹു വന്നു ആ വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ സംശയമില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഹബുല്ലം തരാം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ സ്വത്ത് അറബികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ സ്വത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്മാർക്ക് വരെ പ്രിയങ്കരമായ സ്വത്ത് അതെന്താ അൽ വനം ആട് ആടിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഹരീസ് ഉണ്ട് ആട് വളർത്താൻ നിന്നാൽ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള സംഗതിയാ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ള ധനമാണ് ആടെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആട് മേച്ചിട്ടുണ്ട് ആട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഹബുല്ലംവാൽ അറബികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ സ്വത്ത് ആട് അത് തരാം എന്ന് ആ വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബം അബു സഹീദുൽ ഹുദിരി റലി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന ഓക്കെ എന്നിട്ടെന്താ ചെയ്തത് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തലഭാഗത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഓതി എന്നിട്ട് ബോധമില്ലാതെ വിഷമേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ ഊതി കൊടുത്തു എന്താ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലഭാഗത്ത് അബു സഹീദിൽ ഹുദിരി ഇരിക്കുകയും ഓതുകയും എന്നിട്ട് തലയിൽ ഊതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഉടനെ തന്നെ ബോധം പൊലിഞ്ഞു സഹീഹുൽ ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരി ആ മനുഷ്യൻ മന്ത്രി ചൂതിയപ്പോ അപ്പോൾ തന്നെ വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യൻ ബോധം തെളിഞ്ഞു പാരിതോഷികമായി മുപ്പത് ആടുകളെ കിട്ടി മുപ്പത് ആടുകളെ ഈ മുപ്പത് ആടുകളെയും പിടിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഈ കഥയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ സംഘം ഇയാൾ ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചാണല്ലോ ഈ മുപ്പത് ആടുകളെയും കൊണ്ടിങ്ങനെ ആ സദസ്സിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ സുബാനല്ല അപ്പോഴാണ് രസണ്ടായത് സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നീ ചെയ്തത് കടുത്ത അപരാധമായി പോയല്ല സുഹൃത്തെ നിന്റെ കഴിവല്ലോ ഇത് നീ സിദ്ധനായത് കൊണ്ടല്ലോ നിന്നിൽ അത്ഭുത സിദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലോ അഹൽത്താലാഹുവിന്റെ കിതാബിന് പകരം നീ കൂലി മേടിച്ചോ നീ കൂലി വാങ്ങിച്ചോ കടുത്ത തെറ്റായി പോയി എന്തിനായി മുപ്പത് ആടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞവർ വിമർശിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങിയപ്പോ അബൂ സൈദ് അള്ളാഹു എന്റെ നിസ്സഹായനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആസീൻ ഓതി ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി ഹത്ത ഓതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ താകെ ഇടങ്ങാറെ സംഭവത്ത് ചോദിച്ചു മേടിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഈ മുപ്പത് ആടുകളെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പക്വത ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബികൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു പ്രശ്
മദീനയിലേക്ക് ആടേറ്റ് പോവ പോയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാം അവിടെ നിന്ന് തെറ്റാണെന്ന് വിരിച്ചാൽ ഈ മുപ്പത് ആടുകളെയും നമുക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അവരെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ആ സംഘം മദീനയിലെത്തി നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഉണ്ടായ വിഷയമെല്ലാം പറഞ്ഞു തേളിന്റെ കുറ്റേറ്റ് മാരകമായ വിഷമേറ്റ് ബോധമില്ലാതെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ട മനുഷ്യനെ ഫാത്തിഹ സൂറത്തോദിച്ച് മന്ത്രിച്ച് പാരിതോഷികം ചോദി ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാകുന്നു മുപ്പതാടുകൾ ആ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൂലി പല വിധേന കിട്ടും വെട്ട് കത്തിയോണ്ട് കൂലിട്ടു കിട്ടൂലേ കാട് വെട്ടാൻ പോയാ വൈകുന്നേരായ കൂലിട്ടൂലേ തൂമ്പ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും കിട്ടൂലേ കിട്ടൂലേ പിന്നെ കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് കൂലി കിട്ടും തേ സിമെന്റ് ഇടുന്ന ചട്ടക കൊണ്ട് കൂലി കിട്ടും അങ്ങനെ പല സാധനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും ഇന്ന ഹൈറമാ അഹൽത്തും അലൈഹി അജറ നിങ്ങൾ കൂലി വാങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവും മേൽത്തരം കൂലി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കിതാബുള്ള അള്ളാന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് കിട്ടിയ കൂലിയാ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ആയുധ ഏതാ അള്ളാന്റെ കിതാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കൂലി ആകുന്നു അത് ഗുണമേറിയ കൂലിയാകുന്നു ഉന്നതമായ കൂലിയാകുന്നു എന്ന് പറയുകയും മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലിഹി ഇത് ഈ ഹദീസ് കേട്ടിട്ട് ഇതൊരു തൊഴിലാക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കണ്ട ആ അപ്പൊ തൊഴിലാക്കാലോ മന്ത്രവും സിദ്ധൗലിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുപ്പായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊരു തൊഴിലാക്കാലോ കാരണം സ്വഹാബികളൊക്കെ ചോദിച്ച് മേടിച്ചല്ലോ പറ്റൂല അത് ഈ ഹദീസ് തന്നെ തെളിവാണ് പറ്റൂല എന്നുള്ളതിന് കാരണം എന്താ പറയോ ഈ മുപ്പത് ആടുകളെ അബു സയ്യിദുൽ ഹുദിരി എന്ന് എന്ന് പറ പേരുള്ള മന്ത്രി ചോദിയ സഹാബി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ നബി തങ്ങൾ വിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ടും ആ സംഘത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആണ്ട് ഓഹരി വെച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂല മാത്രല്ല ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി ചൂതി സുഖപ്പെടുത്തിയ അബു സയ്യിദുൽ ഹുദിരി റതിയല്ലാഹു അൻഹു സിദ്ധന്റെ കുപ്പായമിട്ട് ഊതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നില്ല അല്ല അതൊക്കെ വേണല്ലോ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഒരിക്കത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ആഭൽ കട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഓ സമ്മാനം ചോദിച്ചു വാങ്ങി എന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ സംഭവം തുടർന്നില്ല അതൊരു തൊഴിലാക്കിയിരുന്നില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ആ മുപ്പത് ആടുകളെ നിങ്ങൾ വിഹിതിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഹിതിച്ചെടുത്താ പോരാ ഒരു വിഹിതം എനിക്കും വേണം കാരണം എന്താ അല്ലം തുക്കും ഉൽഫാത്തിഹ ഈ ആയുധം ആരാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അല്ലം തുക്കും ഉൽഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഞാനാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഞാനാണല്ലോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിരി ബൂലി മാഴക്കും സഹുമ ഒരു വിഹിതം എനിക്കും ഇരിക്കട്ടെ മുസ്തഫായ നിപിതങ്ങൾ ഹലാലെല്ലാം സ്വീകരിക്കില്ല പൊരുത്തമുള്ളതേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നല്ലതേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസ് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലതാകുന്നു ഇങ്ങനെ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കലല്ല കണക്ക് പറഞ്ഞ് മേടിക്കലല്ല തട്ടിപ്പ് നടത്തലല്ല ഒരാളുടെ രോഗം ഇതുവഴി ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായി കിട്ടുന്നത് നല്ലതാകുന്നു അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഒരിക്കെ പ്രവാചകരുള്ള വിവാഹ സദ ഒരു സൽക്കാര സദസ്സിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഉടുമ്പ് മാംസമെത്തി ഉടുമ്പ് മാംസമെത്തിയ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബികൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തു നിങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചോ നബി തങ്ങൾ കഴിച്ചില്ല എന്താ കാരണം അത് ഉടുമ്പ് മാംസം നമുക്ക് അനുവദനീയമാണെങ്കിലും കറാഹത്താകുന്നു ഒരു കറാഹത്ത് പോലും പ്രവർത്തിക്കാത്ത റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം എനിക്കുരിമിരിക്കട്ടെ കാരണം അല്ലം തുക്കുമുൽ ഫാത്തിഹ ഈ ആയുധമാകുന്ന ഫാത്തിഹ സുറ എല്ലാ രോഗത്തിനും ശമനമുള്ള ഫാത്തിഹ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഞാനാണല്ലോ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇമാം അബൂദാബു ദുദ്ധരിക്കുന്ന വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം മന്ത്രി ചൂതി സുഖായപ്പോ നൂറ് ആടുകളെ കിട്ടിയ സംഭവം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയെ നാം ആരും എതിർക്കരുത് ശരിയായ ഒരു സംഗതിയെ തെറ്റാണെന്ന് നാം ആരും അബദ്ധത്താൽ വിളിച്ചു പറയരുത് ഇൻഷാ അള്ള ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആൾക്കുണ്ടാകേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ 
തട്ടിപ്പിന്റെ ആളുകളെ സന്ദർശിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏതായാലും ഉള്ളതിനെ ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കുക സത്യത്തെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക സത്യത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ആളുകളെ കരുതിയിരിക്കുക വെള്ളം ചേർത്ത സത്യത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിവാക്കി സത്യത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുക ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വാഹുറുദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു